Hello, welcome guys sa aking YouTube channel, Big Gmine. Sa video ko ngayon guys, i-share ko sa inyo ang step-by-step -step computation ng ating power pump at ng ating jockey pump kung ano nga mga circuit breaker at wire na gagamitin natin para dito. Kung may kita nyo, mayroon tayong isang single line diagram na ang pinaka main circuit breaker ng ating power pump at jockey pump ay nakatap mismo directly sa kanyang, uh, uh, kanyang power source. O distribution power source papunta sa ATS at ATS papunta sa controller ng power pump at ang ATS naman nakatap sa load side ng circuit breaker at ang galing sa generator mismo so meron tayo ditong power pump at ang kanyang uh, nameplate ratings na nakalagay sa mismong pump ay 480 volts, 60 hertz 3 phase, 50 horsepower at meron siyang uh, full load current na 65 amperes na may kita sa 4.30 14.4 3 phase table. Malaman natin doon ang kanyang fluid current. Malaman din natin yung kanyang code letter. May kita natin sa table. 4.31.7B dahil siya ay lock rotor. May kita dito ang kanyang kilovolt ampere. Para naman sa ating jockey pump, meron tayong 480 volts, 60 hertz, 3 phase, 5 horsepower, N letter code, at fluid current na 7.6 amperes na naka-indicate sa table na binasa natin kanina. So, kung may kita nyo, meron tayong fire pump at isang jockey pump. Ang purpose ng jockey pump is to uh, support the fire pump once na bumaba ang kanyang pressure automatically. Siya naman na magsusuporta para ma-prevent ang pressure stable. So, para ma-compute natin ang kanyang breaker, 125% times sa full load current ng ating fire pump. Dahil meron tayong 65 amperes, na full load current ng fire pump 1.25 times 65 amperes is equals to 81 amperes so wala na tayo makikita ng uh, 81 amperes na circuit breaker gagamit tayo ng 80 ampere circuit breaker o over current protective device based dito sa article 2.41.6 na makikita nyo na wala namang 81 meron siyang 90 pero hindi pwede masyado mataas so gagamitin natin is 80 circuit breaker. Gagamit naman tayo ng conductor na tatlo dahil 3 piece yan. Gagamit tayo ng tatlong 22 mm squared based dito sa article table 3.10.16b na 75 degrees Celsius at meron tayong 85 o 80 amperes. Gagamitin natin wire is 22 mm squared conductor. Tandaan lang natin na ang fire pump ay hindi ginagamitan ng overload relay. Bakit? Dahil ang fire pump ang pumaprotekta mismo ng building ng tao at ng mga kagamitan natin once na magkaroon ng apoy o sunog. So kahit may sunog, tuloy-tuloy pa rin siyang tumatakbo. Once na mayroon siyang overload relay, magtitrip lang siya at hindi natin magagapan ang apoy. So, meron na tayo para sa fire pump natin na rating ng circuit breaker at ng wire. Ngayon naman gagamitin naman natin ng uh, mga table uh, ratings ng uh, jockey pump. So 125% times natin sa full load current ng jockey pump is equals to 7.6 amperes ang full load current niya is equals to 10 amperes. So 10 amperes over current protected device ang gagamitin natin para sa ating jockey pump. So ang gagamitin naman nating wire para sa ating jockey pump, 3.5 mm squared conductor based sa 3.10.16B na nabasa natin na table kanina para sa wire. Tatlong uh, conductor, 3.5 mm squared para sa ating jockey pump. So, meron na tayong uh, mga ratings o mga circuit breaker na magagamit natin sa power pump at jockey pump. 80 amperes para sa fire pump, 10 amperes para sa jockey pump, 22 mm squared para sa power pump at 3.5 mm squared para sa jockey pump. Yan ang mga gamitin natin conductor at mga breaker. Ngayon naman, paano naman natin malalaman kung anong rating ng ating controller para sa jockey pump at fire pump, conductor mula sa ATS, papunta sa controller, at ang mismong ATS. Anong ratings ang gagamitin natin para dito kung ilang amperes, kung anong size ng conductor ang gagamitin.
So para dito sa ating uh, ATS at uh, sa work conductor, ang gagamitin natin mga formula is same sa computation natin kanina na i-multiply pa rin natin yung 125% para sa sa ating uh, formula 125% itatimes natin siya sa sum o pinagsamang full load current ng fire pump at ng jockey pump so full load current 1 para sa ating fire pump ipag Ipagpa-plus natin yung, uh, pag add natin yung full load current ng jockey pump or yung full load current 2. So, ang kalalabasan niya, totally, overall, 1.25 times 65 amperes plus 7.6 amperes ng uh, ating jockey pump. Sequence 2, 91 amperes. So, 91 amperes, wala naman tayo may kitang ganyan ratings or uh, i-conclude na natin na uh, 100 amperes rating para sa ating ATS automatic transfer switch at pa na, para na rin sa ratings ng ating controller. Hindi ito yung uh, pumuprotekta sa ating uh, power pump. Kaya natin siya na-conclude na 100 amperes dahil yung ratings mismo yung kaya niya mag-hold ng current by itself. So, kayang-kaya niya mag-hold ng 100 amperes. So, ang ratings ng ating ATS is 100 amperes. At based naman sa table na binasa natin kanina, 3.10.16, gamit tayo ng 30 mm squared conductor mula sa ATS papunta sa controller. Dahil ang 30 amperes, kaya niya mag-hold ng current up to uh, 100 amperes. So, 30 amperes para sa ating uh, controller, 100 amperes rating. At sa ating ATS, 100 amperes rating. Kayang-kaya niyang i-hold, kaya-kaya niyang uh, hindi siya magkakaroon ng uh, uh, defect o failure or, uh, dahil ang computation natin ay nakuha 100 amperes. So, para nasa controller, 100 amperes yung rating niya. May kita niyo mismo sa kanyang uh, description ng panel, ATS, description. At may kita niyo dito na mayroon din tayong 3-phase mula dito sa breaker ng kapatang generator o sa ATS. Gagamitin natin is 30mm squared conductor. Mula naman sa breaker ng ating uh, main circuit breaker, papunta sa ATS din, gagamit din tayong 30mm squared conductor. Mula rin dito sa circuit breaker, papunta sa sa ating main circuit breaker gagamitin tayo ng 30mm squared conductor so ngayon ang hanapit naman natin is yung main circuit breaker papunta sa ATS anong uh, computation para dito dito tayo gagamit ng computation para sa mga lock rotor dahil ang ating power pump is lock rotor gagamitin natin ng computation and formula para sa kanya kung may kita nyo dito, nakatap yung ating main circuit breaker mismo directly sa ating uh, supply o sa ating uh, main distribution. Kaya siya nakatap dito kasi once na under uh, under uh, emergency, yung ating uh, nagkaroon tayo ng uh, hindi nasang uh, pangyayari o pagkasunog, ang ating circuit breaker may sariling supply. Hindi siya madadamay sa other load na mag shut off kasi ang power pump ay pinaprotekta ng ating mga kagamitan buhay sa apoy so ang kaya ang power pump hindi ginagamitan ng overload relay so ang computation nito para sa ating uh, lock rotor o LRC kukuha natin ng LRC each motor motor ng power pump at motor ng jockey pump kung may kita nyo na ang ating A code letter ng power pump ay M ay meron siyang 11.19 kV. Sa letter N naman meron siyang 12.49 kV na naka-indicate naman sa ka table na binasa natin kanina. So ang pagkuha ng LRC ay yung letter code na uh, 11.14 times natin source power 
at times natin sa 1,000 at i-divide natin sa 1.732 dahil 3P siya at times sa voltahe niya. Ito ang formula ng pagkuha ng lock rotor current. So kada isa, kukuhain natin ang lock rotor current ng ating fire pump at ng ating jockey pump. Dapat lahat nitong given ay dapat may apply natin. Dapat naman ito ay may kita natin sa mismong nameplate ng fire pump. At para marama mo ang uh, equivalent ng letter code, bumasi ka doon sa uh, kanyang table na binasa natin kanina. Kung anong letter code na naka-indicate sa kanyang uh, mismong uh, nameplate ng motor, ikumpara mo sa table na binasa natin kanina sa jockey pump. So, una natin kuwain is yung lock rotor current ng ating fire pump. Gaya ng formula na binasa natin kanina at uh, sinulat, sa pagkuha ng lock rotor current ng fire pump is yung uh, letter M equivalent to 11.14 11.19 times natin siya sa horsepower nya so ang horsepower ng fire pump natin is 50 horsepower at times natin sa 1000 dahil yan ang uh, kasama sa formula dahil KVA ang kinuha natin kanina dahil ang 11.19 is yung KVA ng code letter ng letter M so divide natin sa 1.732 del 3 phase times natin sa 480 volts kung kukumpitin natin is equal to 673 amperes so 673 amperes ang lock rotor current ng fire pump natin hindi natin pwedeng gamitin ang 633 amperes para gawing circuit breaker ng mismong fire pump dahil itong lock rotor current ay ginagamit sa main circuit breaker para makuha natin yung main uh, ratings ng circuit breaker dahil siya lock rotor, nakatap siya mismo directly sa ating supply hindi siya galing sa load so kuha naman natin ng jockey pump 12.49 yung kanyang kilovolt times natin sa 5 horsepower at 1000 divide natin sa 1.73 to del 3p siya Ito times natin sa 480 volt so ang kalalabasan ng kanyang lock rotor current ng ating jockey pump sa ating mga competition, based dito sa ating uh, formula sequence to 75 amperes so ang lock rotor current ng ating jockey pump ay 75 amperes hindi rin natin pwedeng gamitin itong uh, ratings ng circuit breaker dahil sobrang laki, dahil ito ay para sa lock rotor current, dahil ito ay gagamitin lang sa computation lang para sa kanyang main circuit breaker So, hanapin naman natin ngayon yung total lock rotor current. Ito na yung circuit breaker mismo na gagamitin natin mula doon sa, uh, sa ating supply, papunta sa ating ATS. So, ang formula lang nito is yung lock rotor current ng fire pump, ipa-plus lang natin sa lock rotor current ng ating jockey pump. So, kung ang lock rotor current ng ating fire pump is 673 amperes, Ipa-plus lang natin siya sa 75 amperes dahil yun ang lock rotor ng ating jockey pump is equals to 749 amperes. So gagamitin natin circuit breaker is 800 uh, amperes dahil wala namang 749 amperes. Yun ang 800 amperes, yun ang ating circuit breaker para sa uh, main ng fire pump at jockey pump so meron tayong 800 ampere circuit breaker papunta sa galing sa main circuit breaker papunta sa ATS nakuha natin yung ating uh, main circuit breaker kukuha naman natin yung circuit breaker mula sa generator papunta din sa ating ATS anong circuit breaker ang gagamitin natin dito so may kita nyo dito na nakatap yung ating uh, ATS galing mismo sa load side ng circuit breaker papunta sa generator pero hindi natin gagamitin yung computation na ginawa natin kanina para sa lock rotor dahil ang nire-required lang para sa generator is 80% lang. 80% load capacity. So dapat ang load uh, o yung essential load mo na nakakonect mismo sa generator 
at gagamitin mong far pump at jockey pump, dapat 80% lang. So, hindi mo na kukuhain yung computation kanina kasi kung gagamitin mo ito 800 amperes, sobrang laki ito. At marireach niya mismo yung 80% computation para sa generator. So, ang gagamitin natin computation is yung uh, 175%. Kung para malaman mo yung circuit breaker ng gagamitin para sa generator, meron akong ginawang videos para sa mga uh, sa generator kung paano makuha ang circuit breaker at ang wire nito. So, based dito, may supporting articles. 175, kung saan nakuha yung 175% para sa generator. So, ang pag-compute to is 175 times natin sa full load current ng fire pump plus full load current ng jockey pump. So, ibang computation nito para sa generator is equals to 183 amperes. So, wala ka nang makikita na 183 amperes na, na nabibili. So, ang gagamitin ng circuit breaker is 175 amperes na basa natin sa article kanina. At hindi rin naman pwede ang 180 amperes kasi hindi siya uh, kasama dun sa article o sa table na binasa natin kanina. So, 175 amperes ang gagamitin ng circuit breaker para sa ating uh, fire pump at jockey pump. So, kung meron akong nature sa inyo, wag ka... Uh, Kalimutang i-like, subscribe at click na rin ang notification bell para laging updated sa mga susunod kong videos. Thank you!